विद्यार्थी मित्रांनो टेनची एक्झाम दिली आहे आणि आता पुढे करिअर चूज करायचं आहे की नेमकं काय करायचं कॉमर्स करायचं सायन्स करायचं आर्ट्स करायचं की अजून काहीतरी करायचं भरपूर जण आपल्याला सांगतात की तुम्ही हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे पण करिअरच्या बद्दल न सांगता मी आज तुम्हाला काहीतरी वेगळं सांगणार आहे जर तुम्हाला ही करिअरबद्दल काही प्रॉब्लेम्स असतील तर हा व्हिडिओ फक्त तुमच्यासाठी आहे व्हिडिओमध्ये मी जे पॉईंट्स मांडणार आहे ते पॉईंट्स दोन जणांसाठी एक तर ज्यांनी त्यांचं करिअर अगोदरच चूज केलेलं आहे आणि दुसरे असे आहे की ज्यांनी अजूनपर्यंत करिअर चूज नाही केलं आहे इन केस तुम्ही केलं असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे आणि नसेल केलं तर तुमच्यासमोर अजून पूर्णच्या पूर्ण ऑपॉर्च्युनिटी आहेत त्याच्यामुळे विचार तुम्ही त्याच्यावर परत करू शकतात तर सगळ्यात पहिला पॉईंट येतो करिअर चूज करत असताना की जे जिथून पण तुम्ही चूज करता ते ते खरंच तुम्हाला कोणीतरी मोटिवेट करत आहे किंवा तुमचा ब्रेन वॉश करत आहे की तू हे कर किंवा ह्या गोष्टी केल्या पाहिजे जो व्यक्ती तुम्हाला सांगतो आहे तो अपडेटेड आहे का कारण की कधी कधी असं होतं की जो व्यक्ती सांगतो त्याच्या कोणीतरी किंवा त्याने स्वतःने कितीतरी वर्षांपूर्वी ती गोष्ट केलेली असते आणि त्याला आज त्याचा बेनिफिट मिळत असतो गरजेचं नाही आहे की तुम्ही पण ती गोष्ट केल्यानंतर फ्युचरमध्ये तुम्हाला त्याचा बेनिफिट मिळेलच म्हणून या गोष्टीवर तुम्ही विचार केला पाहिजे की खरंच मी जे करिअर करतो आहे ते करिअर करत असताना किंवा मला जे करिअर करायचं आहे ते करिअर करत असताना हा विचार नेमका माझा आहे का पुढे जाऊन असं नको व्हायला की पुढे जाऊन परत मला पस्ताव होणार की मी काय हे करिअर चूज केलं मला तर दुसरं करायचं होतं मग ते मला त्यावेळेस बोलले तर आज ह्या गोष्टीचा विचार हा आजच झाला पाहिजे हा झाला तुमचा पहिला पॉईंट दुसरा पॉईंट येतो फायनान्शियल पोझिशन फायनान्शियल पोझिशन म्हणजे काय नॉर्मली फर्स्ट इयरला किंवा तुम्ही इलेवनला ज्यावेळेस ॲडमिशन घेणार किंवा कुठेही ज्यावेळेस करिअर निवडणार त्यावेळेस स्टार्टिंगला पैसे होते म्हणून किंवा कोणी आपल्या घरच्यांनी काहीतरी सेव्हिंग करून ठेवलेली होती पॅरेंट्सनी तर त्याच्यामुळे पहिले दोन वर्ष तर नीट निघतात पण त्याच्या पुढे जर आपल्याला काही करायचं असेल तर त्यासाठी लागणारा पैसा आपल्याकडे आहे का फायनान्शियल पोझिशन आपली फॅमिलीची तेवढी आहे का ती पण गोष्ट आपण बघितली पाहिजे नाहीतर असं होणार जसं ते सुपर थर्टीमध्ये दाखवलं आहे की एका टायमानंतर त्याला त्याचं करिअर सोडावं लागतं त्याप्रकारे गोष्ट नाही नको व्हायला म्हणून ही पण गोष्ट बघा की पुढे जाऊन काही मुलं असे करतात की इलेवन ट्वेल्थ सायन्स करतात आणि त्याच्यानंतर फायनान्शियल पोझिशनच्यामुळे नाही कधी कधी फायनान्शियली पण आणि कधी कधी अभ्यासामुळे पण पण नॉर्मली असं करिअर नका निवडू की ज्याच्यामुळे तुम्हाला प्रॉब्लेम क्रिएट होतील फॅमिलीमध्ये पण आणि तुमच्या करिअरमध्ये पण नेक्स्ट पॉईंट असा आहे की माझा मित्र काहीतरी करतो आहे माझी मैत्रीण पण तेच करते म्हणून मी ही गोष्ट करणार असं नका करू ते त्यांचं करिअर आहे त्यांना त्यांचं करिअर करू द्या त्यांचं बॅकग्राऊंड वेगळं आहे त्यांच्या गोष्टी वेगळ्या आहे त्यांच्या अभ्यास करण्याची पद्धत वेगळी आहे त्याच्यावरनं त्यांनी ती गोष्ट निवडलेली असेल असं की असं नका करू की स्कूलमध्ये आपल्याबरोबर जे होते फ्रेंड्स होते त्यांचे ते ज्या साईडला जात आहे त्या साईडला सगळेजणं जात आहे मी कसं काय वेगळा जाऊ असं नका करू जे तुम्हाला करायचं असेल हां त्यांच्याबरोबर तुम्ही जाऊ शकत नाही असं नाही जा पण मग तुमची आवड आहे का त्याच्यामध्ये तुम्हाला वाटतं आहे का तुम्ही ते केलं पाहिजे ते करता आहे म्हणून मी ते करतो आहे का नाही आणि जर फ्रेंडचं असेल तर असं पण नवीन कॉलेजला गेल्यानंतर नवीन फ्रेंड्स भेटतातच असं काही नाही की तिकडे गेल्यावर भेटणार नाही आहे त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम करू नका की भरपूर मुलांचा हाच प्रॉब्लेम होतो की तो काहीतरी करतो किंवा ती काहीतरी करते म्हणून मी हे करिअर करणार आहे असं नका करू नंतर आपल्याला स्ट्रीम चेंज करत बसावं लागते पुढचा पॉईंट येतो की नॉर्मली हा सोशल प्रॉब्लेम आहे की लोक काय म्हणतील हा विचार नकोच करायला की लोक काय म्हणतील हा प्रॉब्लेम कधी येतो की आपल्या मुलाला जास्त पर्सेंटेज मिळाले मुलाला म्हणा मुलीला म्हणा जास्त पर्सेंटेज मिळाले की त्यावेळेस मग त्याला जर घ्यायचं असेल आर्ट्स की त्याला विचार करतो आहे की मला पुढे जाऊन यू पी एस सी करायची किंवा काहीतरी वेगळं काहीतरी करायचं आहे की मला हे करिअर चूज करायचं आहे त्याला वाटतं आहे की पुढे जाऊन तो काहीतरी करू शकतो पण आज आपल्याला वाटतं की आमच्या शेजारी एटी पर्सेंट मिळालेला मुलगा मुलगी सायन्स घेते आणि मग तू आर्ट्स घेणार का ह्या ज्या गोष्टी ह्या मनातनं काढून टाका हे असतं आपल्या डोक्यामध्ये की लोक काय म्हणतील माझं तर एक साधं म्हणणं असतं सगळ्यांना मी हेच सांगतो की लोकांना इतका टाईम नाहीच आहे तुमच्याकडे लक्ष द्यायला आणि इन केस जर त्यांच्याकडे टाईम असलाच तरी मग त्यांना आपले फॅन समजायचं आणि आपल्याला ते फॉलो करतात ते आपल्याला मनाला वाटेल ते करत राहायचं म्हणून त्याच्यामागे लागू नका की लोक काय म्हणतील हा पॉईंट पण इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यानंतर येतो की आज जे करिअर निवडतात ते असं नका करू की मार्केटमध्ये बघितलं आणि मग कोणीतरी काहीतरी करत आहे जसं नॉर्मली आत्ता मागच्या दोन वर्षांमध्ये ज्या गोष्टी घडल्या की ज्यांनी डिप्लोमा घेतला सगळ्यांनी कितीतरी जणांनी मेकॅनिकल 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 
म्हणजे मी स्वतः ज्या वेळेस टे इलेवन्थला ॲडमिशन घेतलं होतं त्यावेळेस सुद्धा मॅ मॅकॅनिकलचा ट्रेंड होता पण आज ज्या वेळेस ते मुलं बाहेर पडतात त्या पद्धतीने त्यांना जॉब्स अवेलेबल नाही आहे मग जे करिअर तुम्ही निवडता ते ते असं निवडा की नेक्स्ट ज्यावेळेस तुम्ही बाहेर निघणार पाच वर्षानंतर असेल किंवा मग जेव्हा पण तुमचं करिअर कम्प्लीट होणार त्यावेळेस पण तितक्याच प्रमाणामध्ये त्याला मार्केटमध्ये जॉब अवेलेबिलिटी असेल का किंवा स्कोप असेल का ही पण गोष्ट बघा त्याच्यानंतर आणि लास्ट पॉईंट लास्ट पॉईंट असा आहे की जे पण तुम्ही करिअर निवडणार आहे आणि मला वाटतं आहे तुम्हाला वाटतं आहे की हे करिअर आपण केलं पाहिजे सर तर ते एकदा त्याचे जे बुक्स आहे ते एकदा नीट रेफर करून घ्या आपले आजूबाजूला कोणीतरी असतील ते जे शिक्षण करत असतील किंवा कुठेही मार्केटमध्ये चेक करा कुठे पण बघा पण ते बुक्स एकदा नीट चेक करून घ्या की त्यांची कारण की आपण टेनपर्यंत जो अभ्यास करतो तो एक वेगळा असतो त्याच्या बेसिसवर मी म्हणतो मला सायन्स खूप छान वाटतं किंवा मला मॅथ्स आवडतं त्याच्याच बेसिसवर मी काय करतो इलेवन्थला ॲडमिशन घेतो तर टेनमध्ये जे बुकची साईज असते जे टॉपिक्स असतात ते टॉपिक्स आणि तुमचे इलेवनचे टॉपिक्स याच्यामध्ये फरक असतो त्याच्यामुळे ते पण एकदा बघून घ्यानंतर असं होणार की ॲडमिशन घेतलं गेलं आणि आता करावंच लागेल असं नको व्हायला तर ही पण एक गोष्ट बघून घ्या इतकेच पॉईंट आहे याच्यापेक्षा पण अजून काही पॉईंट्स आहेत हे मी ओवरऑल सगळ्यांसाठी जे सगळ्यांना लागू होत आहे त्यासाठी सांगितले याच्यानंतर पण तुम्हाला असं काही वाटत असेल की तुम्हाला वेगळं काही करिअर गायडन्स पाहिजे किंवा असे काही प्रॉब्लेम्स असतील जे तुम्हाला वाटत आहे की हे आम्हाला नीट कळत नाही आहे तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका किंवा मला पर्सनली भेटा त्यावेळेस पण मी तुम्हाला ते प्रॉब्लेम सॉल्व करून देईल ठीक आहे बाय